Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Freitag, den 17. November. Präsentiert von eBPro. Die Lösung für Bestand und Provision. PKV. Beitragsanpassung bei Alte Oldenburger, LVM und Münchner Verein. Alte Oldenburger, LVM Krankenversicherung und Münchner Verein haben Beitragsanpassungen im Neugeschäft angekündigt, die 2024 wirksam werden. Je nach Tarif variieren die Erhöhungen zwischen 2 und 22 Prozent. Welche Tarife genau betroffen sind, hat das Portal KV Optimal zusammengestellt. Roland Rechtsschutz mit neuen Vorständen Tobias von Mesenhausen wird, wie bereits im Juni berichtet, am 1. Januar 2024 den Vorstandsvorsitz bei Roland Rechtsschutz übernehmen. Nun berief der Aufsichtsrat Taja Radler und Andreas Zietke in den Vorstand, beide treten ebenfalls am 1. Januar ihre neuen Ämter an. Damit ist das neue Vorstandsteam komplett. Taja Radler ist aktuell Vorständin bei der DVK Rechtsschutzversicherung AG und wird Chief Insurance Officer. Andreas Zietke ist derzeit Hauptgeschäftsführer des Tochterunternehmens Roland Assistance GmbH und wird Chief Operating Officer. Preisschock bei Kfz-Versicherung steigert Wechselquote. Höhere Werkstatt- und Ersatzteilkosten, gestiegene Krankenhauskosten, mehr Naturkatastrophen und Inflation verteuern die Beiträge der Kfz-Versicherung teilweise drastisch. Viele Autobesitzer wollen deshalb den Kfz-Tarif wechseln. Allein beim Online-Vergleichsportal tarifcheck.de seien 16% mehr Wechsel in der Frühphase verzeichnet worden. Atratius schließt Deckungslücken. Atratius weitet seinen Versicherungsschutz vor Insolvenzanfechtung aus. Unternehmen, die bei einem anderen Versicherer über einen Kreditversicherungspolis inklusive Anfechtungsdeckung verfügen und zu Atratius wechseln möchten, können dies nun bedenkenlos tun. Der Kreditversicherer versichert im Rahmen seiner eigenen Anfechtungspolice jetzt auch, wenn die Abnehmerinsolvenz bereits vor Beginn der Vertragslaufzeit mit Atratius liegt und die Anfechtung durch den Insolvenzverwalter während der Laufzeit der Atratius Police erfolgt. Zahl der Unternehmensinsolvenzen im August 2023 um mehr als ein Drittel gestiegen. Im August haben die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 1556 beantragte Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren 35% mehr als im August 2022. Die Forderungen der Gläubiger aus den gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte im August auf rund 1,8 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatten die Forderungen bei rund 0,8 Milliarden Euro gelegen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Zurich kooperiert mit KPMG Die Zurich Commercial Deutschland und die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haben eine Partnerschaft für die Beratung zur Bewältigung von physischen Unternehmensrisiken bzw. Übergangsrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel vereinbart. Dabei erarbeiten sie gemeinsam maßgeschneiderte Klimaszenarienanalysen für ihre Kunden. Hierfür würde die Expertise des Versicherers in der Bewertung physischer Risiken mit dem Know-how von KPMG in der Beurteilung von Übergangsrisiken sowie der Identifizierung von risikominierenden Maßnahmen verbunden. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Freitag, den 17. November. Präsentiert von eBPro. Die Lösung für Bestand und Provision. Musik